നമസ്കാരം ചിക്കൻ എന്നും മലയാളികൾക്ക് ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയമത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനും കോളിഫ്ലവർ റൈസും വെച്ചുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചിക്കൻ വിത്ത് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചേരുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഒരു കപ്പ് റൈസ്ഡ് കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ അരി പോലുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരച്ചെടുക്കുകയോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൈസ്ഡ് കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ഗ്രേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നാല് എഗ് വൈറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനിഗർ ഒരു ടീ സ്പൂൺ വോസ്റ്റ് ഷ്യോർ സോസ് അതായത് ഒനിയൻ വിനാഗിരി മൊളാസസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചേരുവകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും ബീഫ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കാൽ ഭാഗം മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള വലിയ ഉള്ളി ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ചിക്കൻ വിത്ത് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങാം ആദ്യമായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ഭാഗം വലിയ ഉള്ളി പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക അടുത്തതായി ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് ഒരു പീലർ കൊണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുക നേരത്തെ വഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ വഴറ്റിയ ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വേവിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ പീസുകൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ചെറുതായി അരിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ചിക്കൻ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ബൗളിലേക്ക് ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈസ്ഡ് കോളിഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം നന്നായി ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് നാല് എഗ് വൈറ്റും കൂടി ഒഴിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് സോയ സോസിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനിഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വോസ്റ്റ് ഷ്യോർ സോസും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഈ ഒരു സോസ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തതായി ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഈ മിശ്രിതം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓവനിൽ നാനൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മൂടി വെച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മൂടി വെക്കാതെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് നെടുകെ മുറിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് ഒരു കൈപ്പിടി ഗ്രീൻ ലീവ്സും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഞ്ച് ഡ്രസ്സിങ്ങും ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം മോര് ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി കടുക് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം മയോണൈസ് ആണ് റാഞ്ച് ഡ്രസ്സിംഗ് ഈ ഒരു ഡിഷ് നാല് ദിവസം വരെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ മൂടി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളും ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണേ വളരെ സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ 
ടേസ്റ്റിയായ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് ഇനിയും മറ്റൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ